இப்ப பாக்கலாம் அது பாக்கலாம் நம்ம நீங்க ஆரம்பிங்க இப்பதான் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் நம்ம பாக்கலாம் இன்னைக்கும் அதே இது பாக்கலாம் அந்த மோட் ஆஃப் த கேம் எழுதி எழுதிருங்க அதுக்கப்புறம் புல்லட் பாயிண்ட்ஸ் எழுதிக்கோங்க நம்ம வந்து அப்படியே வந்து பாக்கலாம் என்னோட <laughs> <laughs> அதுக்கப்புறம் வசதியா <laughs> வெளியா <laughs> பாருங்க <laughs> ஆ சரிம்மா சரி பாருங்க சரி இது ம் சரி பாருங்க சரிம்மா உங்களுக்கு தெளிவாக கேட்குதா உங்களுக்கு தெளிவா கேக்குதாமா ஒரு நிமிஷம் இருங்க அப்பனா வந்து என்னன்னா நம்ம ஒரு நிமிஷம் இருங்க சரி நீங்க இதுல அதுலயே அப்படியே பாருங்க நம்ம என்ன சொல்றது அதை இது பண்ணோம்னா நம்மளால வந்து இது பண்ண முடியாது ரெக்கார்ட் பண்றது முடியாது உங்களால உங்களுக்கு தெளிவா புரியுது இல்ல ஆ சரி சரிம்மா அப்ப விடுங்க அப்ப அது வந்து வெளில வாங்க ஒரு <laughs> 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 
போறோம் <laughs> எல்லாரும் ஒரே மாதிரி ஆட மாட்டாங்கல்ல அதனால எக்ஸ்சேஞ்ச் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி ஆடுனா எப்படி விளையாடுறீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னு பாக்கலான்றதுக்காக அப்படி எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி ஆடுறோம் நீங்க அதே மாதிரி எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுன்ற அவசியமோ கட்டாயமோ கிடையாது சரிங்களா சரிம்மா நம்ம இது ஏற்கனவே பாத்துருக்கோம் டி த்ரீ ஏன் ஆடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப இங்க பாருங்க இந்த பாண்ட் இருக்குல்ல அதாவது எப்படின்னா சி த்ரீல ஒரு பாண்ட் இருக்குல்ல சி த்ரீல இருக்கிற அந்த சிப்பாய்க்கு பாதுகாப்பா இருக்கிறது டி டூல இருக்கிற சிப்பாய் தான் சரிங்களா நீங்க சென்டர் கண்ட்ரோலும் அட்டாக் பண்ண நினைக்கிறது சரிதான் ஆனா இந்த சிப்பாய்க்கு அதாவது சி த்ரீல இருக்க சிப்பாய்க்கு பாதுகாப்பு கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு இந்த சிப்பாயை நகர்த்தணும் சரிங்களா சரி விளையாடுங்க நோட்டேஷன் எழுதிட்டீங்களா எழுதிட்டேன் சார் ஆ சரிமா அப்புறம் எழுதிட்டு அந்த அந்த இன்டு வந்து கட்டாயம் இல்ல ஏன்னா அடுத்தது நான் தானே பாக்க போறேன் என் இன்டு சி த்ரீன்னா எழுதணும்னு இல்ல என் சி த்ரீன்னு எழுதினீங்கன்னா கூட போதும் நேரம் தான் முக்கியம் டக்குன்னு எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க இங்க பாருங்க இந்த இடத்துல இன்னொரு ஒரு மூவ் நான் சொல்றேன் ஒரு சஜஷன் தான் சரிங்களா இப்ப என் சி த்ரீல என் சி த்ரீக்கு நம்ம திருப்பி போவோம் என் சி த்ரீல நான் ஒரு பான் எடுத்தேன் அப்ப வந்து எனக்கு ஒரு சிப்பாய் வந்து கூடுதலா ஆகுறாங்க ஒரு பான் அப்ப வராங்களா அப்ப உடனே அந்த பான் அப்ப எனக்கு ஆயிடுச்சு அப்ப அவங்களுக்கு பொஷன் வயசு ஒரு சின்ன டவுன் ஃபால் ஆகுற மாதிரி இருக்குன்னு ஒன்னு உடனே என்ன பண்ணணும் திருப்பி அந்த பான் கெயினை வந்து பண்றதுக்கு எப்படியாவது கெயின் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாக்கணும் சரிங்களா அதுக்கு நீங்க வந்து பிபி டூ ஆடலாம் ஒரு 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 மூதான் சின்ன மூதா பிபி டூ ஆடலாம் பிபி டூ ஆடினீங்கன்னா அந்த டயக்னல் வைஸ் ஒரு கண்ட்ரோல் வரும் 
இப்போ அந்த டைகன் லோய்ஸ் ஒரு கண்ட்ரோல் வரும் நீங்க ஒரு இந்த நைட் அட்டாக் பண்றீங்க என்சி த்ரீல இருக்க நைட் அட்டாக் பண்றீங்க அப்ப அந்த என்சி த்ரீல இருக்க நைட்டை ஒண்ணு நான் மூவ் பண்ணி ஆகணும் இல்லைன்னா வந்து மூவ் பண்ணி தான் ஆகணும் கட்டாயம் மூவ் பண்ணி ஆகணும் இல்ல எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்கிறதுக்கு ஆகணும் இப்ப குயின் அட்டாக்குக்காக குயின் அட்டாக் பண்ணதுன்றதுனால நீங்க இங்க வரீங்க இல்லைங்களா அதாவது கியூ டி டூ கியூ டி டூ ஆடிருக்கீங்க இல்லைங்களா அதுக்கு அப்புறமா நான் சொல்றேன் இப்ப நான் பின்னாடி வந்துடுறேன் என்டி ஃபை ஆடிடுறேன் என்டி ஃபைக்கு பிறகு நான் சொல்றேன் சரிங்களா <laughs> அது அந்த கேமரான்னு ஒண்ணு இருக்குமா அதை ஆன் பண்ணி பாருங்க எந்த இப்ப அது மாதிரிதான் காமிச்சுது அதுல அந்த ஹேண்டி கேப் மாதிரி ஒரு சிம்பிள் இருக்குல்ல அதை ஆன் பண்ணி பாருங்க ஆன் பண்ணாத தெரியாதான்னு பாருங்க மீட்ல மீட்ல என்ன சார் சொல்ற ஹேண்டி கேம் ஆமா ஆமா அதாவது ஒரு ஹேண்டி கேம் மாதிரி ஒரு சிம்பிள் ஒண்ணு இருக்கு பாருங்கமா அதை வேணா ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணி பாருங்கமா ஒருவேளை சரியாதான்னு பாக்கலாம் இருக்கு <laughs> 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 சரி வேணா ஒரு இன்னொரு தடவை வேணா திருப்பி அந்த லிங்க்ல இருந்தே வரீங்களாமா அந்த லிங்க்ல இருந்து வந்து பாக்குறீங்களா நான் நான் இந்த மீட் க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்களா திருப்பி அந்த லிங்க்ல இருந்து அப்படியே வரீங்களா ஒரு தடவை வேணா ட்ரை பண்ணலாம் சார் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் சார் ஓகே சார் நான் லீவ் கால் பண்றேன் ஆ சரி யோசிக்கிறீங்களா ஆமா சார் சரிமா
சரிமா இப்ப நம்ம வந்து மிடில் கேம் நோக்கி போறோம் சரிங்களா ரெண்டு பேருக்கும் ரெண்டு பேரோட அரசியும் போயிட்டாங்க அப்ப நம்ம மிடில் கேம் நோக்கி கிட்டத்தட்ட போற போற மாதிரி இருக்கும் அப்ப நம்ம எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி ஆனா டக்குன்னு எப்படி எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி எண்ட் கேம் போற போறோம் இது பண்றோம்ன்றதையும் நம்ம இதுல வந்து பாக்கலாம் சரிங்களா கேக்குதாமா கேக்குது சார் இப்ப பாருங்க டி போர்ன்றது விளையாட கூடாது என்ன பண்ணும் பிஷப்பியோ இல்லனா வந்து மத்த பீசஸ்யோ டெவலப் பண்ணும் பான்ஸ் டெவலப் பண்ணும் அதை பண்ண ஏன் வந்து டி போர்ன்றது ஆடக்கூடாது ஏற்கனவே நீங்க வந்து ஒரு பான் டவுன்ல விளையாடுறீங்க ஒரு பான் டவுன்னா ஒரு சிப்பாய் கம்மியா விளையாடுறீங்க சரிங்களா முதல்ல முதல்ல எடுத்தவொன்னே ஒரு சிப்பாய் போனாங்க மூணு இப்ப மொத்தமே உங்க கிட்ட வந்து ஆறு சிப்பாய் தான் இருக்காங்க அப்ப என் கிட்ட எத்தனை சிப்பாய் இருக்காங்க பாருங்க எட்டு பேர் இருக்காங்க அப்ப ரெண்டு பான் டவுன்ல விளையாடுறீங்க அப்போ அந்த ரெண்டு பானை கெயின் பண்றதுக்கு தான் முதல் ஆக வேண்டிய வேலையை வந்து பண்ணணும் நீங்க இங்க அரசி எடுத்துட்டு வந்து கியூ ஜி ஃபைல வச்சிங்கல்ல அப்ப நம்ம எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணியும் ஆடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு காரணமும் அதே நேரத்துல இப்ப நீங்க கியூ ஜி ஃபை வைக்கும் போது இங்க பாருங்க கியூ ஜி ஃபை நீங்க பொஷன் பாத்தீங்கல்ல இப்ப நான் இந்த இடத்துல எக்ஸ்சேஞ்ச் வரலன்னா என்ன ஆகும் இப்ப கியூ ஜி ஃபைக்கு நானும் கியூ ஜி ஃபை அடிச்சேன்லமா நான் அடிக்கலனா அது நான் அந்த மாதிரி அடிக்கல எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணலனா இன்னும் ஆகும்னு கேக்குறேன் நான் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணாம ஒரு பேச்சு வச்சுக்கோங்களேன் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணாம நான் டி சிக்ஸ் ஆடிடுறேன்னு வச்சுக்கோங்க இன்னும் ஆகும்னு கேக்குறேன் அப்ப உங்களோட மூ என்னதுன்னு கேக்குறேன் நான் நீங்க கியூ ஜி ஃபை ஆனதுக்கு கியூ ஜி ஃபை விளையாண்டமா அதுக்கு பதிலா கியூ ஜி ஃபை ஆடுறதுக்கு பதிலா நான் டி சிக்ஸ் விளையாடிட்டேன்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னு கேக்குறேன் அது வந்து பண்ண கூடாது ஏன்னா நீங்க எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு தான் வரீங்க ஆனா நான் எக்ஸ்சேஞ்ச் வரல நான் டி சிக்ஸ் ஆடுறேன் அப்படின்னா நீங்க ஏற்கனவே லூஸ் பண்ண பானை வந்து ஆப்டைன் பண்றதுக்கான வேலையை தான் பாக்கணும் சரிங்களா டக்குன்னு அங்க ஒரு அரசி கிடைக்கியது அப்படின்னு டக்குன்னு அவங்கள போய் எடுத்துடலாம் அரசி அரசி போயிடுச்சு சரியாயிடுச்சு அப்படின்னு நினைக்க கூடாது சரிங்களா ஏற்கனவே என்னெல்லாம் என்ன டவுன்ல இருக்கு அப்படின்னு பாக்கணும் இந்த பொசிஷன்ல ரெண்டு பான் டவுன்ல இருக்கா அந்த பானை எப்படி கெயின் பண்றது பொசிஷன் வைஸ் அட்வான்டேஜ் எப்படி வருது அப்படிதான் பாக்கணும் சரிங்களா அப்ப அவங்களோட மூவ் என்னவா இருக்கணும் கியூ ஜி செவன் தான் அவங்களோட மூவா இருக்கணும் சரிங்களா செவன்னா ஒரு பான் கிடைச்சிருச்சு அதே நேரத்துல ரூ வந்துருச்சு அதே நேரத்துல என்னால வந்து கிங் சைட் கேஷிங் வந்து பண்ண முடியாது சரிங்களா மூவா இருக்கணும் இந்த மாதிரி பொசிஷன்ல அந்த மாதிரி விளையாடணும்ன்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே சார் சரி அப்புறம் நீங்க என்ன ஆனீங்க அதை பார்த்தோம் NG5 ஆனீங்க நான் H6 ஆனேன் அப்புறம் நீங்க NF3 திருப்பி அது இனிஷியல் பொசிஷனுக்கு போனீங்க நான் கேஷல் பண்ண அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களோட மூ டி போரா இருந்தது டி போர் தான் நான் ஆடக்கூடாதுன்னு சொன்னேன் டி போருக்கு பதிலா எது வந்து இன்னும் ரிலவெண்டா இருக்குன்னா பிபி டூ ரிலவெண்டா இருக்கும் பிபி டூ ஆடலாம் மத்த உள்ள இருக்கிறத வெளில கொண்டு வரணும் மற்றது ஏன் வந்து டி போர் ஆடக்கூடாதுன்னா அதுதான் மோட் ஆஃப் த கேம்ல ரெண்டாவது பாயிண்டா நீங்க எழுதுனீங்க மோட் ஆஃப் த கேம்ல முதல் பாயிண்ட் கேப்சர் ஆப்பனன்ஸ் எழுதுனீங்க ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்ன எழுதுனீங்க கிவ் ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு பான்ஸ் ஆஸ் யூ கிவ் டு த குவீன் எழுதுனீங்களா அப்ப பான் வந்து சும்மா குடுக்கலாமா குடுக்க கூடாது சரி இப்ப இந்த இடத்துல இன்னொரு ஒரு கேள்வி நான் வந்து நீங்க டி போர் ஆடுறீங்க அதுக்கு நான் வந்து இப்ப என்னால கட் பண்ண முடியும் என்னால இப்படியும் கட் பண்ண முடியும் என்னால நைட்டு வச்சும் கட் பண்ண முடியும் எதை வச்சு கட் பண்ணா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லது நல்லது இல்ல ரிலவெண்டா இருக்கும் அப்படி பாருங்க எதை வச்சு கட் பண்ணலாம் இ டி போர் ஆனா நல்லா இருக்குமா என் டி போர் ஆனா நல்லா இருக்குமா
இப்ப இந்த மூ நம்ம ஏற்கனவே பாத்துருக்கோம் அதே அதே மாதிரியான மூ தான் இதுவும் இது டபுள் டு பானா இருக்கு அந்த மாதிரி டபுள் டு பானா வர்றது வந்து என்னன்னா ஒரு 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 டிஸ்அட்வான்டேஜ் மாதிரி கொஞ்சம் வந்து ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் மாதிரி ஆகும் ஒரு டபுள் டு பானா வர்றது சரிங்களா அதனால அதை வர்றத தவிர்க்கிறதுக்காக தான் நம்ம வந்து இடி ஃபோருக்கு பதிலாக என் டி ஃபோர்னு ஆடணும் நான் சொன்னேன் அந்த டி ஃபோருக்கு என் டி ஃபோர் டி ஃபோர் நீங்க ஆடினீங்க திருப்பி நான் என் டி ஃபோர் ஆடின அப்புறம் வந்து நீங்க வந்து நீங்க வந்து உங்க நைட்டால அடிச்சீங்க என் டி ஃபோர் நான் பதிலுக்கு வந்து இடி ஃபோர் அடிச்சேன் அதுக்கு பிறகு நீங்க வந்து சி ஃபோர் ஆடினீங்களா சி ஃபோர் இங்க ஆடுறது வந்து சி ஃபோர் ஆடினா இங்க வந்து இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மூ தான் இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இது பேர் வந்து சரிங்களா <laughs> ஏற்கனவேது <laughs> சரிங்களா அதை எப்படின்றது தான் இதுல வந்து கொஞ்சம் விவரமா சொல்றாங்க சரிங்களா இந்த ரெண்டு பான்ல எந்த பான் வேணா என் பர்சன்ட் பண்ணலாம் இப்ப நான் என் பர்சன்ட் பண்ணி காமிச்சேன்ல உங்களுக்கு அதையும் நம்ம திருப்பி பார்ப்போம் சரிங்களா இப்ப இங்க கீழே வந்து பண்ணோம் இல்லைங்களா அந்த இடத்துலயே நம்ம வந்து என் பர்சன்ட் ரூட வந்து பாப்போம் சரிங்களா இங்க பாருங்க நீங்க என்ன ஆடினீங்க சி ஃபோர் ஆடினீங்க சரிங்களா அப்போ இந்த இடத்துல என்னோட பான் வந்து ஃபோர்த் ரோல இருக்கணும் என்னோட பானா இருந்தாலும் சரி உங்களோட பானா இருந்தாலும் சரி உங்களோட பான் வந்து ஃபிஃப்த் ரோல இருக்கலாம் என்னோட பான் வந்து ஃபோர்த் ரோல இருக்கலாம் அப்ப இந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த என் பர்சன்ட் ரூல சக்சஸ்வ் மூ நான் இப்ப நைட்டை வேற எங்கேயோ நவுத் இட்லாம் என்னால பண்ண முடியாது நவு நைட்டை நகர்த்தாம அடுத்த மூ நீங்க டிசி திரு நீங்க சி ஃபோர் நான் ஆடின உடனே என்னால அப்படி பண்ண முடியும் அப்படி பண்ணி அந்த பான் எடுத்து போர்டுக்கு வெளியில நான் வச்சிடலாம் அந்த ரூல் அதுக்கு பேர் தான் என் பர்சன்ட் ரூல் சரிங்களா அதை ஞாபகம் வச்சு அதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு விளையாடணும் ஒன்னும் பெருசா வேற எதுவும் இல்லை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு விளையாடணும் அதனால என்னன்னா ஒரு ஒரு இப்ப நீங்க என்ன ஆச்சு அதனால நீங்க அட்டாக் பண்ணும் போது அந்த அதுக்கு வந்து சப்போர்ட் இருந்துச்சு இந்த பிஷப் சப்போர்ட் இருந்துச்சு ஆனா இப்ப அத எக்ஸ்சேஞ்சு நான் பண்ணும் போது அதாவது பி இப்படி வச்சுக்கோங்களேன் பி காலம்ல ஒரு சிப்பாய் இருக்காங்க பி சி ஃபோர் நான் ஆடினேன்னா எனக்கும் ஒரு பான் போகும் எனக்கும் ஒரு சிப்பாய் போகும் உங்களுக்கும் ஒண்ணு போகும் நான் பி சி ஃபோர் ஆடுவேன் நீங்களும் திருப்பி பி சி ஃபோர் ஆடுவீங்க சரிங்களா ஆனா இந்த மாதிரி என் பர்சன்ட் ரூல்ல விளையாடும் போது அந்த பான் வந்து சும்மா போயிடுது இல்லைங்களா அதை வந்து நம்ம பாக்கணும் அந்த பான் ரூல்ஸ் வந்து பண்ணக்கூடாது ஏன் வந்து இன்னொன்னு ஒண்ணு ஏன் வந்து மோட் ஆஃப் த கேம்ல ரெண்டாவது பாயிண்ட் நீங்க எழுதுறீங்க கிவ் ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு பான் ஆஸ் யூ கிவ் டு த குவீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன் எழுதுறீங்கன்னா அந்த பா அந்த சிப்பாய் வந்து முதல் ரோக்கோ பிளாக்கா இருந்து முதல் ரோக்கு போனாலும் அது எந்த ஒரு பீஸா வேணா மாற முடியும் அதே மாதிரி ஒயிட்டா இருந்து எய்த் ரோக்கு வந்துச்சுனாலும் எந்த ஒரு பீஸாவும் அதெல்லாம் மாற முடியும் கிங்க தவிர வேற எந்த ஒரு பீஸா வேணா நீங்க எடுத்துக்கலாம் கிங்க தவிர வேற எந்த ஒரு பீஸா வேணா அந்த சிப்பாயால மாற முடியும் அதனால நம்ம அதுக்கு அவ்வளவு அந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அதனாலதான் சரிங்களா இந்த என் பர்சன்ட் ரூல் வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சது இல்லை தெளிவா புரிஞ்சது இல்லை ஏற்கனவே நம்ம இருந்தாலும் இன்னொரு தடவை உம் லைவ்ல வந்து நம்ம பாக்குறோம் சரிங்களா இப்ப இந்த நொட்டேஷன்ல என் பர்சன்ட் ரூலோட வரலாறு என் பர்சன்ட் ரூல பத்தி நான் இருக்கிற மத்த நிறைய விஷயங்கள் எல்லாம் படிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு அப்புறமா வந்து நீங்க படிச்சு பாருங்க பொறுமையா உட்காந்து படிச்சு பாருங்க படிச்சு பார்த்துட்டு எனக்கு இதுல என்ன சந்தேகம் இருக்கு இல்ல ஏதாவது உங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்கு 
ஏதாவதுன்னா வந்து வேணா கேளுங்க இப்ப நம்ம ஒரு மூவ் வந்து இதுலயும் வந்து நம்ம பாக்குறோம் பாருங்க இப்ப நம்ம இதுல பாக்குறோம் பாத்தீங்களா இதுவும் அதே இன்பாசன்ட் ரூல வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ற மாதிரியான ஒரு படம் தான் இங்க பாருங்க நான் திருப்பி இன்னொரு தடவை பிளே பண்றேன் இங்க இந்த இடத்துல வந்து ஜி ஃபைவ் வரும்போது நீங்க எத் ஜி சிக்ஸ் ஆடி அந்த பான் எடுத்துடலாம் அதே மாதிரிதான் ஏ ஃபைக்கு நீங்க வரும் ஏ ஃபைக்கு பிளாக் பான் வரும்போது பி ஃபைவ்ல இருக்கிற பானை வச்சு பி ஏ சிக்ஸ் நீங்க விளையாடி முன்னாடி இருக்க இந்த பிளாக் பானை வந்து எடுத்துடலாம் புரிஞ்சிச்சுங்களா புரிஞ்சு சார் சரிம்மா இதுல வேற எதுவும் சந்தேகம் இல்லை இல்ல சரி இப்ப நான் சின்ன சின்னதா சும்மா ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் அதுக்கப்புறமேட்டு இந்த படத்தை நம்ம திருப்பியும் பார்ப்போம் சரிங்களா இப்ப இங்க பாருங்க இப்ப இவர் என்ன சொல்றாரு ஆரோன் நிம்சோவிட்ஸ் அப்படிங்கிறவரோட ஒரு கோட் இது அ பாசிட்டிவ் பான் இஸ் அ கிரிமினல் விட் ஷுட் பி கெப்ட் அண்டர் லாக் அண்ட் கீ மைல்டு மெஷர்ஸ் சச்சஸ் போலீஸ் சர்வேலன்ஸ் ஆர் நாட் சஃபிஷியன்ட் அதாவது அவரோட ஒரு கருத்து அது அவர் சொல்றாரு அவ்வளவுதான் சரிங்களா அதுக்குள்ள நம்ம ஒன்னும் ரொம்ப ஆழமா போய் பார்க்கணும்னு இல்ல சொல்லுங்க <laughs> சரி இருங்க இங்க பாருங்க கேம் வந்து நீங்க டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னு வருது நீங்க நெட்டை வந்து நெட் கனெக்ஷனை திருப்பி இது பண்ணுங்கம்மா புரியல சார் நெட் கனெக்ஷனை ஒரு தடவை ஆஃப் பண்ணிட்டு ஆன் பண்ணுங்கம்மா திருப்பி நெட் கனெக்ஷன் கம்மியா இருக்கு போல இருக்கு இருக்கிறதா வருது உங்களுக்கு ஆஃப்லைன்ல நீங்க போனதா வருது நான் ஒரு மூணு சிக்னல் தென்மேற்கு <laughs> பருவ <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 வெயில் காலத்துல வர வெயில வச்சு இயங்கக்கூடிய சாலைகள்லாம் போட்டுருக்கிறாங்க அது மூலமா வந்து இரவுல வந்து அதுவே வெளிச்சத்தை போதுமான அளவுக்கு கொடுத்துக்கிற அளவுக்கு எல்லாம் இருக்கிறதெல்லாம் போட்டிருக்காங்க இங்க அதெல்லாம் அடுத்த கட்டத்துக்கு தான் வரணும் ஆனா வந்து ஓரளவுக்காவது அந்த மழை நீர் அந்த இதெல்லாம் முறையா இது பண்ணா நமக்கான நிலத்தடி நீர் அதிகமாகும் அதுக்கப்புறம் கிணறு தண்ணி எல்லாமே சரியா இருக்கும் தம்பி சரிம்மா திருப்பி சரிம்மா நன்றி சரிம்மா சரி சொல்லுங்க அது என்பாசன்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா புரிஞ்சு சார் சரி அப்ப அதான் அந்த ஒரு கேள்விக்கு இது பாருங்க எட்டு நிமிஷம் தான் இருக்கு நீங்க ஒரு மூவ் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம திருப்பி அந்த என்பாசன்ட்க்கு போகலாம்
உங்களுக்கு எட்டரை நிமிஷம் தானமா இருக்கு அதனால சொல்றேன் நான் நீங்க யோசிச்சுட்டு ஒரு மூவ் பண்ணுங்க அப்புறம் திருப்பியும் நம்ம அந்த என்பாசன்ட் ரூலுக்கு நம்ம திருப்பி போகலாம் உள்ள போகலாம் சரி இப்ப இங்க பாருங்க அங்க வீட்டுல உங்களுக்கு பின்னாடி ஒரு விளக்கு இருக்குல்ல பின்னாடி ஒரு டியூப் லைட் ஒண்ணு எரியுது இல்லம்மா முடிஞ்சா அதை நிறுத்திட்டு உங்களுக்கு முன்னாடி இருக்கிற டியூப் லைட் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதை போடுங்க ஆ போதும்மா போதும் போதும் சரி இங்க பாருங்க இப்ப நீங்க மூவ் நீங்க என்ன என்ன மூவ் பண்ணிருக்கீங்க ஆர்பி ஒன் மூவ் பண்ணிருக்கீங்களா அதை நோட்டேஷனா எழுதிக்கோங்க என்னோட நேரத்துல நாம வந்து அந்த என்பாசன்ட் ரூல இன்னொரு தடவை பாக்கலாம் சரிங்களா ஓகே சார் ஆ சரி ஆ சரி இப்ப இங்க சொல்லுங்க என்பாசன்ட்ரூல் படி மூவ் என்ன வரும்னு கேக்குறேன் நான் C2 அவங்க ஒன்னாவது வருஷைக்கு வந்தா என்னவா வேணா மாறுவாங்க ராஜாவை தவிர வேற என்னவா வேணா மாறுவாங்க சரிங்களா இப்போ ஒயிட் வந்து சி போர் ஆடிருக்காங்க நாம இப்ப பாக்குறது வந்து பசில் பாத்துட்டு இருக்கோம் சரிங்களா சி போர் வந்து ஆடிருக்காங்க சி போர் ஒயிட் ஆடிருக்காங்க ஒயிட் சி போர் விளையாண்டதுக்கு பிளாக்கோட என்பாசன்ட் மூவ் என்னன்னு நான் கேக்குறேன் விளையாண்டா <laughs> சொல்லுங்க அதுக்கு பிளாக் கூட என்பாசன் மூ என்னதுன்னு கேக்குறேன் மூணு பேருக்குமே மூணு சிப்பாய் தான் இருக்காங்க இவங்களுக்கும் மூணு சிப்பாய் இருக்காங்க அவங்களுக்கும் மூணு சிப்பாய் இருக்காங்க ஆனா யாருக்கு வந்து வின்னிங் பொசிஷன் இருக்கு பிளாக்கு தான் வின்னிங் பொசிஷன் இருக்கு என்பாசன் பண்ணி தான் ஜெயிக்கணும்னு கூட இல்ல பி த்ரீல இருக்கிற பானால பி ஏ டூ அடிச்சாங்கன்னா அடுத்த ஒரு மூல குயின் அப்படியே வந்து ராணி எடுத்து ஜெயிச்சுக்கலாம் இல்லையா சி போர் ஆனதுக்கு என்பாசன் 
பிசி த்ரீ பண்ணிட்டு பிசி த்ரீ பண்ணா மேல இருக்க பான் போயிடும் சி போர்ல இருக்க பான் போயிடும் சி போர்ல இருக்க பான் போயிடும் அதுக்கு பதிலா என்ன பண்ணி ஆகணும் ஒண்ணு ஒயிட் வந்து ஏ டூல இருந்து பி த்ரீல இருக்க பான் அடிக்கணும் இல்லைன்னா பி பி டூல இருந்து சி த்ரீல இருக்க பான் அடிக்கணும் எதை அடிச்சாலும் ஒரு மூளை வந்து குயின் பண்ணிடலாம் அப்புறம் வந்து வின் தான் சரிங்களா இப்ப இங்க அந்த கொஸ்டின் பாருங்க என் பர்சன்ட் தான் வந்து அவங்க சொல்லியிருக்காங்க என் பர்சன்ட் தான் காமிச்சிருக்காங்க புரிஞ்சுச்சுங்களா விளையாடுது <laughs> இதுல வர இதுல வந்து மேக்னஸ் கால்சன் வந்து பண்ண என் பாசன்ட் ஒன்னையும் வந்து நம்ம பாத்துட்டு அடுத்ததுக்கு போலாம் இந்த என் பாசன் தான் அவர் பண்ணிருக்காரு சரிங்களா பாத்தீங்களா அந்த நொட்டேஷன் தான் அப்படியே ஹைலைட் ஆகி வந்துட்டே இருக்கு மொத்த கேம் இது நொட்டேஷன் தான் அப்படி ஹைலைட் ஆகி வந்துட்டு இருக்கு இதுல வந்து அவர் பண்ண ரெண்டு ரெண்டாவது என் பாசன்ட் ஒண்ணு வந்துச்சு பாருங்க கேம் மட்டும் கவனிங்க நொட்டேஷனை பார்க்க வேணாம் கேமை கவனிங்க இப்ப ஏன் வந்து இது இதோட நிறுத்திட்டாங்க அவ்வளவுதான் கேம் வந்து முடி கேம் வந்து இன்னும் நெக்ஸ்ட் மூ செக்மேட் அதை வேணா சொல்லுங்க நம்ம ஒரு பசிலா பார்க்கலாம் இப்ப ஆர்டி செவன் செக்கு ஒயிட் வந்து ஆர்டி செவன் விளையாண்டாங்க ஆர்டி செவன் செக்கு பிளாக்கோட மூ என்னது அடுத்து ஒன் ஒயிட் மூ செக்மேட் இன்ன மூ என்னது அதை சொல்லுங்க கண்டுபிடிச்சேன் <laughs> வந்து <laughs> 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 விளையாடுவாங்க <laughs> சார் கிங் வந்து ஆ யோசி சொல்லுங்க கிங் தான் சார் கிங் வந்து F8 ஆ சரி அப்ப அடுத்து அப்படியே சொல்லுங்க F8 கப்ப குயின் வந்து ஆ G G7 ஆ அதா queen g7 checkmate சரிங்களா இது புரிஞ்சிச்சு இல்ல நம்ம இத வந்து அப்புறமா இன்னும் ஆழமா தெளிவா அடுத்து இன்னும் கொஞ்சம் இதானதுக்கு அப்புறமே நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா ஓகே சார் இப்போ இது வந்து இன்னொரு ஒரு கேம் கன்னர் குண்டர்சன் அப்புறம் AH ஃபோல் அப்படிங்கறவங்க ஆனது மெல்போர்ன் ஆஸ்திரேலியால 1928ல விளையாடி இருக்காங்க சரிங்களா இதுல வர ஒரு என்பாசன்ட் கொஸ்டின் வந்து எங்க இருக்குன்னு நான் வைக்கல வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க போர்டை பார்த்து இதுல என்பாசன்ட் எங்க வருதுன்னு சொல்லுங்க பாக்கலாம் அதாவது இதுல ஹைலைட் ஆயிருக்கிறது ஹைலைட்னா இப்ப ஒரு லைட் கிரீன்ல இல்ல டார்க் கிரீன் லைட் கிரீன் வச்சுக்கோங்களேன் லைட் கிரீன்ல ஹைலைட் ஆயிருக்கிற மூ வந்து லாஸ்ட் பிளேடு மூ அதாவது நீங்க செஸ் போர்ட்ல இந்த இந்த இன்டர்நேஷனல் போர்டு இதுல ஜி அதாவது நான் ஜி ஃபைன்னு இருக்கு பாருங்க பிளாக்கோட மூ ஜி ஃபை இருக்கு பாத்தீங்களா 
அதுதான் உங்களுக்கு ஹைலைட் ஆயிருக்கும் பார்த்தா உங்களுக்கு ஹைலைட் ஆயிருக்கிறது தெரியுதா அதாவது அதாவது ஹைலைட் ஆயிருக்குன்னா எந்த அதாவது ஆரம்ப நிலையில இருந்து இறுதி நிலைக்கு வந்திருக்கிறது அதாவது இனிஷியல் பொசிஷன் டு பைனல் பொசிஷன் அதுல அப்ப பானோட இனிஷியல் பொசிஷன் அது வரிசையில ஏழாவது வரிசையில இருக்கு செவன்த் ரோல ஜி செவன்ல இருக்கிற பானு ஜி ஃபைவ்க்கு வந்து வந்திருக்கு சரிங்களா ஜி செவன் பானு ஜி ஃபைவ்க்கு வந்திருக்கு அதுல அது அதைதான் வந்து அவங்க ஹைலைட் பண்ணி காமிச்சிருக்கிறாங்க ஜி செவன் பானு ஜி ஃபைவ்க்கு வந்திருக்குது ஜி செவன்ல இருக்கிற பானோட இடம் வந்து ஜி ஃபைவ்க்கு வந்திருக்கிறது தான் ஹைலைட் பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க ஹைலைட் பண்ணி காமிச்சிருக்கிறது தான் கடைசி ஆண்டமும் சரிங்களா ஓகே சார் சொல்லுங்க <laughs> இந்த போர்ட்ல எஸ் நீங்க காமிங்க இந்த போர்ட்ல இப்ப நம்ம வச்சிருக்கிற இந்த போர்ட்ல எண்ட்ல தான் நேரா ஓடிட்டு இருக்கு ஓடட்டும் பரவாயில்லை நாம இத இந்த இத இத டக்குனு பார்த்துட்டு அதுக்கு வந்துருவோம் புரியல சார் நீங்க சொன்னது சரி ஒண்ணும் இல்ல இப்ப G5 Black ஆடி இருக்காங்க போர்டு தெரியுதா தெரியுது சார் அதுல ஜி ஃபை பிளாக் ஆடிருக்காங்க ஜி ஃபை பிளாக் ஆனதுக்கு இந்த இடத்துல என் பாசன்ட் எப்படி பண்ண முடியும் இப்ப என் பாசன்ட் இருந்து என்னதுமா பிளாக்கும் பண்ண முடியும் ஒயிட்டும் பண்ண முடியுமா பிளாக் ஜி ஃபை ஆடிருக்காங்கம்மா பிளாக் ஜி ஃபை ஆனதுக்கு ஒயிட் எப்படி என் பாசன்ட் பண்ணுவாங்கன்னு நான் கேக்குறேன் அப்படி பாக்க கூடாது சரிங்களா இந்த போர்டு வேற இதுல இந்த பொசிஷன் இது இருக்கிறது வேற மொத்தமா இப்ப மூ வந்து நம்ம இந்த பசில் இந்த இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அங்க கேம்ல இருக்கும் அதுல இருந்து விட்டுட்டு வந்து இதெல்லாம் பண்ண கூடாது நம்ம அதுக்கு போயிடுவோம் நான் இத உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இங்க பாருங்க ஜி ஃபை சரிங்களா ஜி ஃபை பிளாக்கோட மூ அதை நான் ஒரு தடவை சொல்றேன் அதுக்கப்புறம் அதை காட்சிப்படுத்துறேன் பாத்து பாருங்க ஜி ஃபை பிளாக்கோட மூ ஜி ஃபைக்கு இந்த என் பாச நம்ம போன இது பார்த்த மாதிரி தான் எச் இன்டு ஜி சிக்ஸ் எச் ஜி சிக்ஸ் பானு எச் ஜி சிக்ஸ் பானை நகர்த்தினீங்கன்னா அந்த ஜி ஃபைல இருக்கிற பான் வந்து பிளாக் பான் வந்து போயிடும் புரிஞ்சுதுங்களா புரிஞ்சு சார் அது ஒரு என் பாச என் டிஸ்கவர்ட் அட்டாக்ன்றது என்னதுன்னா நேரடியா இந்த யானையா அதாவது ஆர் எச் ஒன்ல இருக்க யானையால கே ஜி கே எச் சிக்ஸ்ல இருக்க ராஜாக்கு எந்த விதமான அட்டாக்கும் இல்ல எந்த பிரச்சனையும் இல்ல ஆனா இந்த சிப்பாய் வந்து அங்க என் பாசன்ட் ஆகி நகரும் போது நேரடியா செக் வருதா ஆமா சார் அது அந்த மாதிரி வர்றதுக்கு பேர் தான் டிஸ்கவர்ட் அட்டாக்னு சொல்லுவாங்க அப்ப அந்த செக் வரும்போது வேற என்ன வேற என்னெல்லாம் அங்க நடக்குது வெறும் செக் மட்டும் வரல அது கூடவே சேர்த்து இது அதான் நான் வந்து பசிலா சொன்னேன் நான் நீங்க என் பாசன்ட் முதல் நடக்குது என் பாசன்டோட சேர்த்து ஒரு டிஸ்கவர்ட் அட்டாக்கும் நடக்குது அந்த டிஸ்கவர்ட் அட்டாக்கோட சேர்த்து செக் மேட்டும் நடக்குது இங்க பாருங்க பானை நகர்த்துறாங்களா என் பாசன்ட் பண்றாங்களா என் பாசன்ட் பண்றதோட சேர்த்து செக் மேட்டும் ஆயிடுச்சு பாருங்க அதை இதுதான் அந்த செக் மேட் பொசிஷன் ராணி அந்த அரசை வந்து இந்த சிப்பாய்க்கு பாதுகாப்பு கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க ஜி சிக்ஸ்ல இருக்க சிப்பாய்க்கு இங்க இந்த பக்கம் கருப்பு அரசனால எந்த பக்கமும் நகர முடியாது இந்த இந்த காலம் இந்த எச் சிக்ஸ்ல இருக்க இருக்கிற ராசாவால இங்க எச் காலம்ல இருக்கிற யானைக்கில இருந்து செக் வந்திருக்கா ஆமா ஆஹ் சரி ஆஹ் செக் வந்திருக்கா அதே நேரத்துல அந்த சிப்பாயும் அடிக்க முடியாதா இங்க அரசு மூலமா பாதுகாப்பு இருக்கா அதே மாதிரி வந்து இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் ராஜாவால வர முடியாது அவ்வளவுதான் பிளாக் பிளாக் கிங் வந்து கேப்சர் ஆயிட்டாங்க ஆயிட்டாரு அவ்வளவுதான் புரிஞ்சுதுங்களா புரிஞ்சு சார் சரி நம்ம ஆழமா இதை வந்து அப்புறமா பாக்கலாம் திருப்பியும் அப்புறமா பாக்கலாம் சரிங்களா இதுல வேற பசில் நான் பாக்குறேன் 
சரி என் பாசன் போர்ஷன் திருப்பி வரும் இல்ல அப்ப நம்ம திருப்பியும் பாக்கலாம் ஆனா நீங்க அஹ் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரிங்களா இது கூட சேர்த்து எனக்கு நாலு நிமிஷம் தான் இன்னும் அந்த இதுல இருக்கு இந்த ஒரு காணொலியை மட்டும் நம்ம பார்த்துட்டு அந்த இதுக்கு திருப்பி போயிடலாம் போர்டு பாருங்க The last weird rule in chess is called en passant, which is French for in passing. This rule was introduced at the same time pawns were allowed to move. Okay, let's go to the game. Okay. இத நம்ம விவரமா திருப்பி அப்புறமா பாக்கலாம் என் பாசன்ட் ஓரளவுக்கு ஒரு பேசிக் ஐடியா உங்களுக்கு கிடைச்சிச்சு இல்ல என் பாசன் என்ன எப்படி எல்லாமே புரிஞ்சிச்சு இல்ல புரிஞ்சு புரிஞ்சுதுங்களா சரி நோட்டேஷன் எழுதிக்கோங்க இந்த போர்டு பாருங்க யோசிக்கிறீங்களா நோட்டேஷன் எழுதி யோசிக்கிறீங்களா ஆமா சார் சரி இங்க பாருங்க ஒரு பிஷப்ப வந்து முன்னாடி கொண்டு வரீங்க அதாவது ஒரு ஸ்னைப்பர் கன் மாதிரி இல்லைன்னா எப்படி வேணா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நீங்க ஒரு மந்திரி வேகமா ரொம்ப தூரத்துல அம்பு விடுற மாதிரி இருக்கிறவரா இல்ல ஸ்னைப்பர் கன் மாதிரினாலும் சரி எப்படின்னா நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்ப அவரால் என்னன்னா ஒரு கம்ப்ளீட் டயக்னல வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ராணிய ராணிக்கு ராணியில ஒரு பாதி பாதி ராணியால பண்ண முடிஞ்ச அளவுல பாதி அளவு அதே அளவு சக்தி அவங்க மந்திரிக்கும் இருக்கு சரிங்களா அப்ப பி எஃப் த்ரீ கொண்டு வந்த பிறகு திருப்பியும் பி டி ஒன் வந்து கொண்டு போக கூடாது முன்னாடி கொண்டு வரீங்களா கொண்டு வந்துட்டீங்க அப்ப அங்கேயே அவர் இருக்கட்டும் இல்ல முன்னேறி தான் வரணும் பின்னாடி போ பின்னாடி போக கூடாது சரிங்களா ஓகே சார் சரிங்களா இருக்கிற அந்த இடத்துல அங்கேயே கூட வச்சுக்கலாம் ஆனா பின்னாடி போக கூடாது இப்ப அந்த இடத்துல இன்னும் ரிலவன்ட் மூவா என்னவா இருக்கும் நீங்க இப்ப என்ன என்ன டவுன்ல ஆடுறீங்கன்னு கணக்கு பண்ணி சொல்லுங்க சரி என்ன நான் 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 சொல்றேன் அதுக்கு அடுத்த தடவை நீங்க அதே மாதிரி புரிஞ்சுக்கிட்டு 
என்கிட்ட ரெண்டு யானை இருக்கு உங்ககிட்ட ரெண்டு யானை இருக்கு உங்ககிட்ட ரெண்டு மந்திரி இருக்கு என்கிட்ட ஒரு மந்திரியும் ஒரு குதிரையும் இருக்கு இது சமமா இருக்கு பிரச்சனை இல்ல ஆனா என்கிட்ட எத்தனை சிப்பா இருக்காங்க பாருங்க என்கிட்ட எட்டு சிப்பா இருக்காங்க சரிங்களா சரிதான கணக்கு சரிதான சொல்றேன் என்கிட்ட எட்டு சிப்பா இருக்காங்க சரிங்களா உங்ககிட்ட வந்து நாலு பேர் தான் இருக்காங்க அப்போ அந்த நாலு சிப்பாய திருப்பி எப்படி பெறதுன்றதான் பாக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் அடுத்த கட்டத்துக்கான இத வந்து போகணும் சரிங்களா இப்ப என்னோட என்னோட சி த்ரீல இருக்க சிப்பாய் வந்து உங்களோட முதல் வரிசைக்கு வந்துட்டாங்கன்னா என்னவா வேணா மாறுவாங்க அப்போ அந்த மாதிரி என்னவா வேணா மாறுறதுக்கு என்னவா வேணா மாறலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகுறதுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கிறத தவிர்த்து தவிர்த்து தவிர்த்துட்டு மீதி இருக்கிற சிப்பாய் எப்படி வந்து பெறலான்றதுக்கான முக்கியத்துவம் தான் கொடுக்கணும் அப்ப பி எஃப் த்ரீ நீங்க இப்ப நம்ம எண்டு கேம் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் முடிவு கேம் கிட்டத்தட்ட தாண்டிட்டோம் இப்ப நம்ம எண்டு கேம் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் தான் பாக்குறோம் பி எஃப் த்ரீ வந்து நீங்க விளையாடிருக்கீங்க பி எஃப் த்ரீ விளையாண்டீங்க அப்படின்னா பி எஃப் த்ரீக்கு நீங்க அந்த குதிரைக்கு வந்து குதிரை மேல ஒரு தாக்குதல் நடத்துறீங்கன்றதுனால தான் நான் வந்து சி சிக்ஸ் ஆடி அதுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்குறேன் என்னால உடனடியா சி சிக்ஸ் ஆடி தான் பாதுகாப்பு கொடுக்க முடியும் அதனால கொடுக்குறேன் அதை விட நல்ல மூணு நிறைய இருக்கே இருந்தாலும் பரவாயில்ல நான் சி சிக்ஸ் ஆடி கொடுக்குறேன் அப்ப வந்து பி எஃப் த்ரீல இங்க பாருங்க பி எஃப் த்ரீ நீங்க ஆடினீங்க சரிங்களா அதுக்கு பி எஃப் த்ரீக்கு நான் விளையாண்டது மட்டுமே பார்ப்போம் விளையாடாத மத்த மத்த நகர்வுகள்லாம் அப்புறமா இன்னும் கொஞ்சம் அப்புறமா தெளிவா பார்ப்போம் நான் அதுக்கு என்ன பண்ண சி சிக்ஸ் ஆடினேன் அப்ப என்னன்னா இந்த குதிரை மேல ஒரு தாக்குதல் இருக்கு அதே மாதிரி ஒரு 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 பாதுகாப்புக்கு இன்னொன்னு வந்து ஒரு சிப்பாய் மூலமா ஒரு பாதுகாப்பு நான் கொடுத்திருக்கேன் அப்போ நீங்க அதாவது என்ன சொல்றது ஆனீங்க அப்படின்னா மேலும் ஒரு தாக்குதலை வந்து இந்த குதிரை மேல வந்து நிகழ்த்தலாம் அப்ப அதுக்கு நான் என்ன ஆடுறது அப்புறம் நம்ம ரெண்டாவது பாக்கலாம் ஆனா அப்படிதான் வந்து நீங்க தாக்குதல் நடத்தணும் ஒரு கட்டத்துல ஒரு எத்தனை எத்தனை அட்டாக் இருக்கு எத்தனை சப்போர்ட் இருக்கு எத்தனை பேர் ஒரு கட்டத்துல தாக்குதல் நடத்துறாங்க அதுக்கு எத்தனை பேர் பாதுகாப்பு கொடுக்குறாங்க அப்படி வந்து பாக்கணும் சரிங்களா விளையாடுங்க நீங்க பி டி ஒன்னா அதுக்கு நான் பி எஃப் இங்க பாருங்க இப்ப இந்த இடத்துல அது வந்து ரிலவன்ட் கிடையாது ஆஹ் தாக்குதல் நடத்துறது இன்னும் உண்மைதான் நான் நான் வந்து என்னோட மந்திரி எடுத்துட்டு வரேன் பி எஃப் ஐல நான் தாக்குதல் நடத்துறேன் அதுக்கு அஹ் இந்த இடத்துல ஆர் பி ஒன்ல இருக்க ரூப்புக்கு மேல தாக்குதல் நடக்க நடக்குதுன்னா நீங்க ஏற்கனவே நான் உங்ககிட்ட சொன்ன மாதிரி அந்த விட்டு போன சிப்பாயை வந்து எடுக்கிறதுக்கான வேலையை பாக்கணும் சரிங்களா கேமரா ஆஃப் ஆயிருக்கு பாருங்க வந்துருச்சுக்கா
இது சார் இல்லையே அதுல இது சார் இல்லாம எப்படி பண்ண முடியும் வேற யாருடைய பண்ணிட்டு இருக்க 